Punya madoa. Mbele kidogo bisa ni wangu hapa unajua. Wanyewe kidogo janja. kwa lakini bado hajajitujua vizuri lakini tu tumemkazia tunaelewa sema nini wanangu wewe yeah. ujue hii kazi maana yake nafanya yani sijapenda unaona sijapenda sijapenda yani nafanya ndio dhiki tu wanangu yani si ile si ile yani na mikopo maana yake hadi yani mvurugu hapo ndio maana nimeingia katika hali ya wizi eh ubakaji hizi juu yani vitu ambavyo vileweki unaona kwa ajili gani ni mikopo yani mikopo mchu asiku hadi yani nakausha damu unaona yani maana yake inapita na nyanya yeye Kau Mwili nyumbani umeleta vita wewe ndo sababu majirani wagombane kila kukicha kausha damu unaweza nimaliza ukachukua hadi nyumba yangu pole sana mama bonge jamani asubuhi namkata kwa hiyo si kwa saa ngapi si kwa si sana mimi nimeshangaa tumeamka asubuhi kwa hiyo hapo mimi nakupasuka hapo wazi eh eh kwa hiyo hapo umepiga chabo eh mimi si wameangalieni hapo simu nileka juu ya meza wameichukua umeona kwa hiyo jina nimeingia na wewe mwenzenu usiku Jamani. Eh. Ore Yaani tunalala kwa wasiwasi, hatulali usingizi. Yaani tunalala kwa shida. Yaani mimi mwenyewe na utu wangu uzima lakini wamenibebea wa, wa kibasikeli changu. Kilikuwa kinanisaidia. Wamenibia. Wameiba juzi tu hapa. Wamemwibia mzee Magimbi. Wamechukua kibasikeli. Jamani, I say pole. Yaani sasa hivi muizi, yaani umeogopa, unaogopa binadamu mwenzio. Zamani tulikuwa tunaogopa simba, lakini sasa hivi binadamu mwenzio ndio unaomuogopa. Yaani sasa hivi balaa, yaani ukilala ukifanya je nani unachunguzwa kila kitu jamani. I say pole mwenzetu jamani. Yaani nyie ndo msiongee kabisa, yaani mimi sina hata hamu. Mimi siku moja wenyewe nimelala usiku ndani. Nakuja kustuka na muona mtu kasimama. Nakuja kuangalia yule mtu sio maskini ndani na hela, kumbe sina hata hela. Nilikuwa na 1000 yangu kwenye kipoti, kana nani nani kachukua wewe nakuja kustuka naona mtu. Nasuka hivi naangalia mtu kabisa anatoka mlangoni ila sasa mimi usiku ile mtoto nimelala kwa kweli niliogopa. Sikupiga kedi nyama za kimya. Ila jirani tu ndivyo muona asubuhi ile saa 11 anaamka nikaamua tu na mimi nifaje niamke nimuite jirani nikamwambia mwezi wangu huku kwangu wameingia watu lakini kwa mtaa huu kwetu yani wizi umeshamili sana yani sana serikali ningeomba tusaidie maana kwa wizi ulio shamili kwa mtaa wetu huu mm. mm. pole yani tumeibiwa jamani nimeibiwa na kwambia mwenye nimeibiwa Hebu nipe maelezo yako. Hapa ndio jana usiku mimi nimelala. 
nimeamka muda wa saa na moja nakuta dirisha liko wazi wamepasua basi unao nafana vijana nimewaita leo ili amani ipatikane juu yenu nilipokea mashtaka ya upande mmoja nikaona niwaite nyinyi ili amani ipatikane nafikiri mmenielewa kama barua yangu ilivyoeleza kuwaita hapa mmenielewa nafikiri nikiki amani amani ipatikane na nyingine nataka ipatikane amani kama amani wale kuleta taarifa hao ndio na matatizo lakini sio sisi Ha? Sisi tuna matatizo. Ndio maana wao wamekufuata wewe. Sisi tunaelewa mwenyekiti. Eh? Hivi mwenyekiti? Hmm. Ni sehemu gani au ni ukurasa upi ambao umeandika kwamba kama unamdai mtu basi sehemu yote utakaomkuta mfanyie fujo? Namna, hmm? fujo haitakiwi. Hakuna. Tutakiwa amani. Sasa, kwa nini hawa wao ni kila siku kutuletea sisi fujo? Kwa nini kutuletea wanatuletea fujo? Hmm? Mwenyekiti. Naam. Hawa wajauri zao mm. sio pesa yao sio walipa. Wamepasua, wamechoa, wametoa nguo, wamechukua simu. Basi kuna walifu wote ambao wamefanyika? Hakuna. Na hakuna mtoto ambaye amejuliwa hapa? Hamna mtu aliyejuliwa. Kwa hiyo umeibiwa simu? Umeiba tu simu na nguo. Unajua serikali ina macho matatu. Jicho la kwanza ni serikali kuu. Jicho la pili ni sisi jeshi la polisi. Na jicho la tatu ni raia. Na mali zenu. Sasa. Sisi tumepewa majukumu kulinda mali zenu pamoja na yinyi wenyewe. Lakini haya macho yote matatu lazima yafanye kazi. Kwa hiyo sisi wote tunategemeana. Serikali kuu inategemea jeshi la polisi kuangalia mali za raia, mali za raia na vitu vao. Na nyinyi sisi na sisi jeshi la polisi tunategemea nyinyi wananchi kutueleza jambo lolote ambalo linaweza kujitokeza katika jamii yenu. Lakini baadhi ya raia wengine wanaficha wahalifu. Sasa, sisi jeshi la polisi tunashindwa kupata msaada. Na ndio maana sasa hivi matukio kama yanatokea. Wapo wengine wanajua asili kabisa kwa mtoto fulani mwizi. Lakini wanashindwa kutoa msaada. Sasa sisi mpaka tuwe tugundue kama mtoto huyu ndio mwizi au uhalifu mwalifu anakaa sehemu fulani, tayari limeshaharibikiwa kama hivi. Kwa hiyo tunaomba mtoe msaada. Sawa jamani? Sawa. Sawa sawa. Ni mtoe nini? Msaada. Msaada huo ushirikiano mtaka mtaka kuwa umeutoa ushirikiano wenu ndio utakayesababisha jeshi la polisi kwenda kasi na na wahalifu na tutakamata kwa muda mwafaka. Eh? Wewe una uhakika gani na hizo fujo? Kwa hiyo kudai yetu ni fujo. Alafu usifikiri kama kila kitu unachokifanya mimi akinifikiri. Mke wangu ananieleza kila 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 kitu. Anakueleza ila haukuepo wala hukushuhudia mchezo ulivyokuwa mwangalie. Kwa hiyo mwelewe. Nilimwambia mme wangu dada. Kiti kiheshimiwe. Nataka muonge kwa utaratibu ili shaulili tu, tulimalize vizuri. Sio huko naongea, huko naongea tutakuwa hatuelewani hapa. Umenielewa? Mwenyekiti. Nadhani hapa hamna maneno ya kuongeleka. Kinachotakiwa hapa sisi ni tupate pesa yetu tu. Tutakapopata pesa yetu, hizo fujo zitaisha. Kwa sababu sisi hiyo pesa tuna kazi nayo. Na ndio maana tukafanya biashara. Kwa tunachohitaji hapa sisi ni pesa yetu tu hatuna kingine. Ungetaka amani basi tumemaliza kule kule home. Ina maana mpaka unakuja huko mwenyekiti maana yake amani ndio uliyotaka. Sasa ni vipi pesa yenu? Yaani pesa yetu tunatoa. Msiwaficha hawa. Mwalifu anapotoka nyumbani kwake, amejiandaa na silaha. Anaenda na mambo haya. Anaenda anajua kabisa nikienda pale kuna mawili, nipone au nife. Sasa akishafika pale, mkishakumbana hivi, hawezi kukuacha mzima. Yaani tulikuwa tunaomba ndugu mheshimiwa polisi utusaidie hata ulinzi ule uliokuwa sijui usungusungu. Mm. Sijui nini yani wao wanatulinda usiku kwa kweli. Yaani hatulali kwa sababu wale weze wanakuwa kama wana akili fulani unaona ndugu mheshimiwa. Yaani muda ule utakao pata usingizi kidogo muda wote unakuepo macho. Muda ule utakao sema kidogo ni lale ndio muda wao wanafika unaona wao tunashindwa. Lazima watapatikana tu. Sawa tumekuelewa mheshimiwa uwepo wako tunashukuru sana swala kuja hapa ili matatizo yetu yakatoka. Lakini wakati mwingine tunashindwa kutoa ushirikiano kwenye jeshi la polisi kwa sababu ukitoa ushirikiano wakati mwingine vibaka wanakamatwa mwisho wa siku wanaachiwa. Tunashindwa kuelewa mlolongo wake ukoje na ndio maana wakati mwingine 
wananchi tunashindwa kutoa ushirikiano kwa sababu jeshi la polisi wenzetu hatungi mkono kwa swala hili kwa hiyo wakati mwingine si tunashindwa kuelewa hapa tuchukue hatua gani za kisheria ila kwa sababu umekuja wewe makamu mkubwa wa jeshi la polisi basi tunashukuru uwepo wetu naamini sisi wananchi kero zetu zitatoka kupitia wewe tunashukuru sana kwa uwepo wetu asante sana ba Shamba, pesa unatoa. Wewe, wewe. Nimekwambia usinyoshe mke wangu kidogo. Sawa. Kidole na mme wangu. Usichokijua. Sio kwamba mimi mi bifu siziwezi. Kitu kiheshimiwe. Mimi nimekuheshimu. Nimekuheshimu do. Au sio. Sawa. Unachukua dani ya chuma yako. Naweza vile vile. Hapo usinileta kuja kutie vibao wewe. Wewe 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 shamba mtie. Wao kama mwanaume mtie. Badili haya fanya nini? Fresh. Wao nafanya. Unataka mimi naweza vile chuma yako. Sawa. Usifanye. Utoe wewe. Kwa <tos> 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 <t
Kaosha damu Mweli nyumbani umeleta vita Wewe ndo sababu Majila ni wagombani kila kukicha Kaosha damu unaweza ni maliza Ukachukua adi nyumba ya Na kwa hichu walichokifanya mbele ya mwenye kiti pale Si umekiona mwenyewe Sasa mimi nilicho kipanga Mtakifanya hicho hicho Yani wawo suwa nawataka ugomvi Suwa naweza ugomvi Wangeuliza mimi kwa nilikotoka ni unaujua ugomvi hivyo hivyo kama wawo nafujua Mtakacho kiamua mimi ndicho nitakacho kifanya Wasi mchukulie poa Mwenye mmeungota si mwogopi Uwe sharifa na ule msemo waki Mwume ya nodi mwamuke sensia Mimu ya nasi mwogopi na fikuambia Si mwandafita kidogo Wawo suwa nataka ugomvi Mimi nitawonyesha kuwa ugomvi na uweza vizuri Uwa nilikotoka nilikuwa na ugomvi vizuri sana Nitawonyesha Nitawonyesha Nice. Yani kwa hivi viweka vinafyo endelea katika ufasi yetu. Kia mungu, panako likia huku. Mimi tafikia tuwa tamubia bosi kazi mistaki. Mi mwenye hapa, ni anadaliza kwa cha kazi. Kwa sababu, I was gone, mtu watoki huku, haji hako kumita atribu za tika ufasi yetu. Hile wezi kwa ta pesa, hana mtoka na cheka. Heti. Hako? Ani pinako likia huko mtamambia busi na nao mikono basi. Kwa kwa yeti. Ujua nime shituka. Eh. Ujua tuwane kifu atacho. Na wewe. Hivyo vi godolo godolo vyako mikopo mikopo yako yu si itaki ndani ya mjiwa angu. Nafikiri ume niyo si itaki kuanzia leo si itaki ndani ya mjiwa angu. Ni maliza. Anomba fungu nende ndani. Mpanya wanaweza sana ugoni. Hila wange niuliza mimi nilikotoka. Mpanda wanamitambua vizuli tu. Wataniona mimi ninao. Yani ni upuzi. Ni upuzi kabisa. Sao upuzi wa niti? Yani ningejua kama mwenye kita na tauji upupafu kama ule. Walai nisinga nyo mguwa nguwa tekuwele kwa mwenye kitu. Yeni mi mwenye laiti ningejua kama yele balua, ndo ya kuitu watu kama wale. Ningeichana chana takuwa kwa kwenye nisinge fika, nisinge kufikisha kabisa yele balua. Unajua na mind isa kinoma? Yani na mind kinoma na mwenye maki? Wawo nizidi mimi jinsi ninapomtamani ule mwana mkiwa ke, na kitamani kile kijike chake kile. Iva tuchukulia haju wale? Wana tuchukulia poa? Wana tuchukulia poa? Sasa, also mendisha, situ na maliza. Yesa yukuta chizi. Yani mishishi na machizi. Yesa chizi. Yani yesa chizi kabisa. Yani yani yapa mime wangu mi kitu na chokio na chakufanya. Ule msemo wako wa mwazo ule ni kwa naona kama ndo unafaa. Kwa mba wako kikutia na mwana ume kupiga na mingi kikutia na mwana mke ni kupiga. Mi naona kama ule msemo ndo unafaa. Kini la sivyo. Watendele kututawala sana. Yani watututawala. Leo hei kwa mwenye kiti. Kesho. Suju tutaindap. Kilo sa hiyo. Ino li jambo la mana mkiwa ng Uwe kituwe na mkiwa wako yishinae. Afu mitajua vipi, mitajua vipi, mitajua vipi na uma na ume. Nye lea zima alipe. Nye lea zima. Nye lea zima alipe. Hei ta ugopi kwa mwekiti. Masikimi na ugopi. Misi ugopi. Ya inge fanya 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 fanya. Afu mwe gomfi yanga kuna mtote na uweza kuzuhia. Chana na wana nini wale. Wana itakutona na wapale mwenye kiti shiria itakibana. Ha, hausio. Ha, sawa mamu kiwa mwenye kiti shiria itakibana. Saibi ya mna masiyama. Jana saibi ya mkua wengi sana. Kuna vikosi wa ujambazi. Kuna vikosi wa utapeli. Kwa hiyo wa saibi na bidi yeshi na pozi tuwa machu sana. Menelewa? Sasa. Mii wana navona. Mwona uhalifu ulofanyika ba? Mjoto wa dumina umekuwa sasa hivi una uhalifu mkubwa sana. Kuna vikosi ambao vingine ya vileweki kabisa vimetokea wapi? Aitha ni wakina nani? Sasa tuwe makini sana. Sasa hivi, unalekea nyumbani. Badai nataka ulipoti pali kituo cha polisi. Sao mku, nitafika pali na mapema sana, nitalipoti pali kituo cha polisi. Mapema sana, tukue na mafande pali, na masikali tuyo tunafanyaji. Nataka utifanyo pato kubwa sana katika umuji wa dumira. Sao sao mku, na kwa hili kwa mba talifanyia kazi, na haa halifu tutawakamata.
Inachanganya vijana mabinti kadwaze Inafanya nyumbani wa shunu kwele wana kabisa mm. Kaosha damu Kweli nyumbani umeleta vita Uwewe ndo sababu Majilani wagomba nekira kukicha Kaosha damu unaweza ni mariza Tukachukua pande nyumba yangu Kaosha damu unaweza ni mariza Nika terekeza familia yangu Kaosha damu Oh, 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 oh. Kaushan damu 